வணக்கம்ிருவாக்கலாம் மக்கள் கிட்ட இருக்க ஒரு இயல்பான விஷயம் கடவுள் நம்பிக்கை அந்த கடவுள் நம்பிக்கையை பயன்படுத்தி அவங்க எல்லாரையும் தன்னோட பக்கம் இழுத்துக்கலான்னு கோவில ஒரு களமா பயன்படுத்த முடிவு செஞ்சாங்க சங்க பரிவாரம் இந்த சங்க பரிவாரத்திற்கு தமிழக அரசு சார்பில் இந்து அறநிலையத்துறையின் கையில கோயில்கள் இருக்கிறது ஒரு சிக்கலாவே இருந்துச்சு இதை முறியடிக்கிறதுக்காக கோவில்களை மீட்போம் அப்படின்னு ஒரு இயக்கத்தை நடத்திட்டு வந்தாங்க இது ஒரு திட்டமிட்ட சதின்னு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம்தான் இது நடந்துட்டு இருக்கும் போதுதான் திடீர்னு தாமிரபரணி புஷ்கரம்னு நூத்தி இருபது ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை நடக்கிற விழா அப்படின்னு இல்லாத ஒரு விஷயத்த களம் இருக்குனாங்க இதுக்கு ஒரு நல்ல வரவேற்பு கிடைச்சது இதுக்கப்புறம் நாப்பத்தி எட்டு நாள் பூஜை நாற்பது வருஷத்துக்கு ஒரு முறை தான் வெளியே எடுத்து நடத்துவாங்க அப்படின்னு அத்திவரதரை களம் இருக்குனாங்க இந்த அத்திவரதற்காக இந்திய அளவில் மிகப்பெரிய விளம்பரங்கள்லாம் செய்யப்பட்டாங்க இதன் மூலம் தமிழக பக்தர்களை தன்னோட பக்கம் திசை திருப்பதற்கான முயற்சிகளில் ஈடுபட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க இதுக்கப்புறம் ஜூலை இருபத்தி நான்கு முதல் வைகை பெருவிழாங்கிற பேரில் சாமியார்கள் மாநாட்டை மதுரையில் நடத்த போறதா சொன்னாங்க ஆர் எஸ் எஸ் அழகர் ஆற்றுல இறங்கும் போது முஸ்லீம்களும் கிறிஸ்தவர்களும் நம்ம சொந்த ஊரோட விழானு கொண்டாடுறதும் கோரிப்பாளையம் தர்காவின் சந்தனக்கூடு திருவிழாவை இந்துக்கள் கலந்து கொண்டு கொண்டாடுறதும் மதுரையோட ஒரு இயல்பான மரபா இருந்துச்சு இந்த மரபை காப்பாத்துறதுக்காகவும் சங்க பரிவர்த்தனையின் சதியை முடிக்கிறதுக்காகவும் ட்விட்டர்ல தமிழக மக்கள் எல்லாரும் சேவ் வைகை ஃப்ரம் ஆர் எஸ் எஸ் அப்படிங்கிற ஹேஷ்டாக ட்ரெண்டிங்ல வச்சுட்டு இருக்காங்க தாமிரபரணியை தொடர்ந்து வைகை பெருவிழாங்கிற பேர்ல அகில பாரத துறவியர்கள் சங்கம் ஜூலை முதல் ஆகஸ்ட் மாதம் வரை மதுரையில மாநாடு நடத்த போறாங்க வைகை நதியோட பேரை பயன்படுத்தி மதவாத அரசியல நுழைச்சு மதுரை மக்களை பிளவுபடுத்துறதுக்கான ஒரு திட்டமிட்ட சதின் தான் இதை சொல்லணும் நதிங்கிறது மக்களோட சொத்து அத மத அடிப்படைவாதிகள் துறவியர்கள் ஆக்கிரமிக்கிறதுக்கு யாரும் அனுமதிக்க கூடாதுங்கிறதா மதுரை மக்களோட கருத்தா இருக்கு ஏற்கனவே வைகை நதி சுற்றுச்சூழல் சீர்கேட்டால மாசுபட்டு நாசமாகி கிடக்குன்னு சொல்லணும் இப்ப அகில பாரத துறவியர்கள் சங்கம் நடத்துற மாநாட்டுக்கு அனுமதி கொடுத்தா அது இன்னும் சீர்கேட்டதா ஏற்படுத்துங்கிறது மக்களோட கருத்தா இருக்கு அது மட்டும் இல்லாம இது மத சார்பின்மைக்கும் இந்திய அரசியல் சட்டத்தோட அடிப்படை கருத்துக்கும் எதிரா இருக்கிறதுனால இதுக்கு அனுமதி தரக்கூடாது அப்படிங்கறதும் மக்களோட கோரிக்கையா இருக்கு ஆர் எஸ் எஸ் நடத்துற இந்த வைகை பெருவிழாக்கு தயவு செஞ்சு அனுமதி கொடுக்க கூடாதுன்னு அது மட்டும் இல்லாம கங்கையை இவங்க சுத்தமா வச்சுக்கிட்ட லட்சணம் தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு தெரியாதா அப்படிங்கிற மாதிரி கருத்துக்கள் எல்லாம் முன் வச்சு பல அமைப்பினரை சேர்ந்தவங்க மதுரை மாவட்ட ஆட்சியருக்கு மனுவும் கொடுத்துருக்காங்க இயற்கை வளங்கள்ங்கிறது எல்லாருக்கும் பொதுவான ஒரு விஷயம் அத மதத்தின் பெயரால கைப்பற்றி மூடத்தனத்தை பரப்பி மக்களை காட்டு மிராண்டிகளா மாத்திர ஒரு செயல்ல தான் ஈடுபட்டு இருக்காங்க ஆர் எஸ் எஸ் இது வைகை நதியில மட்டும் இல்ல காவிரி தாமிரபரணி போன்று எல்லா நதிகள்லயும் நடக்குது இந்த எல்லா நதிகளையும் ஆர் எஸ் எஸ் கிட்ட இருந்து காப்பாத்தணுங்கிறதா மக்களோட கோரிக்கையா இருக்கு மேலும் இது போன்ற செய்திகளுக்கு த ரூஸ்டர் நியூஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவும் நன்றி வணக்கம